بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القران ترتيلا صدق الله العظيم respected viewers brothers sisters children assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh i'd like to welcome you all to this show the art of recitation i'm your host muhammad huzaifa uh, as you know uh, this show the art of recitation we uh, discuss different topics related to the uh, recitation of the Quran, topics related to the Quran. And I'm not talking about just about Tajweed and Makharij. This is something that you have uh, learned and you have been going through in, your, in the other show, um, the Iqra with Iqra. This um, show, it's for topics which are a little bit more sort of advanced, a little bit more intense. Not a foundation stage, but a little mo bit more advanced uh, topics. And uh, as you may know, for the past uh, few uh, weeks, uh, we have been, I have introduced a new uh, topic, which is called uh, Mutashabihat. Uh, those of you who have been watching this uh, show for the past few weeks, Mutashabihat, um, I will explain it to you. It's those um, ayats uh, in the Quran, those uh, verses in the Quran, which are similar to each other, uh, which uh, resemble each other, either part of the ayah or whole ayah and uh, when a person who is reciting these verses which are similar when he's reciting these and when he, get, when he gets to the stage where um, the, the verses separate um, that is the point um, a, a person gets confused what is the word or what is the ayat after that so this uh, confusion is, uh, is uh, called a mutashabihat and uh, what, we are, what we do here is uh, we try to um, place some uh, marks or signs in the ayah which are called rumuz, which are called signs and we place them in the ayah so that will make it easy for you to remember what is the ayah or what is the word after the, the point of confusion. So Nazir Nikam, the ayat in the Quran and Kareem are in one another, one another, one another, one चाहे पूरी आयत हो या थोड़ी सी आयत हो जो एक दूसरे से मिल रही है जैसे इन लदीन आमनु है कई مرتبہ آتی ہے تو اس کے بعد والا لفظ کیا ہے اس کے بعد والی آیت کیا ہے یہاں پر جو متشابہات پیدا ہوتی ہے یہاں پر جو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اسے متشابہات کہتے ہیں اور اس کے اندر پھر کچھ اس طرح کی نشاندہی کر دی جاتی ہے آیت کے اندر ہی تاکہ پڑھنے والے کو اور جو حفظ کرنے والا اچھا ہے یا جو حفظ کرنے والے لوگ ہیں ان کے آسانی پیدا ہو جاتی ہے اس, متش... اس آیت کو یاد رکھنے کے لیے تو پچھلے کئی ہفتوں سے الحمدللہ ہم نے بہت سی مثالیں آپ کے سامنے سکرین پر پیش کیا اور اس, اس کے اندر جو متشابہات آ رہی ہے اس کو حل کیا کس طرح حل کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتایا ہے جیسے میں نے سب سے پہلی جو مثال دی تھی کہ سورہ زلزال کے اندر فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ یہ دو آیتیں ہیں جو پڑھنے کے اعتبار سے بالکل سیملر ہے except for the last word خیرًا يَرَهُ پہلی آیت کے اندر ہے شرًا يَرَهُ دوسری آیت کے اندر ہے تو اس, طرح اس کو کس طرح یاد رکھا ہے کس طرح یہ یاد رکھنا کس طرح آسان ہو جائے کہ پہلی آیت کے اندر ہم خیرًا يَرَهُ پڑھے پڑھے اور دوسری آیت کے اندر ہم شرًا يَرَهُ پڑھے تو یہ اس کو یاد رکھنے کی آسان شکل ہم نے یہ بتائی تھی کہ علیف با تا تھا کی جو سیدھی ترتیب ہے جس کو حروف تہجی کی سیدھی ترتیب کہتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے خا ہے اور دوسری آیت میں جو ہے سوری اس کے بعد جو ہے شین ہے تو خیرن یرا والا لفظ جو ہے وہ خا سے شروع ہوتا ہے تو خا علیف با تا کی تختی کے اندر پہلے آتا ہے اور شین بعد میں آتا ہے اس طرح ناظرین کرام متشابہات کو حل کرنے کی الگ الگ شکلیں ہیں ابھی تک ہم نے جتنی مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پر پیش کی پچھلے چند ہفتوں سے وہ حروف تہجی کی سیدھی ترتیب پر یعنی علیف با تاسا جو عربی الفابیٹ ہے اس کی سیدھی ترتیب کے اوپر جو متشابہات حل کرنے کے طریقے ہیں وہ ہم نے بتائے ہیں آگے چل کر حروف تہجی کی الٹی ترتیب کے اوپر بھی بہت سی مثال ایسی ہے جس کے جس کے اندر متشابہات اس طرح حل ہو سکتی ہے کہ الٹی ترتیب کے اوپر آپ ان متشابہات کو حل کر سکتے ہیں تو ناظرین کرام ہم اسی طرح ہم کچھ اور مثالیں بھی اس شو کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کے اندر مختلف آیتیں ہیں مختلف جگہوں سے قرآن کریم کے اندر سے جہاں پر ایک حافظ کو جو ہے متشابہات لگ سکتی ہے تو انشاءاللہ شاء آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائے اور ضرور نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں 
ان تمام کی ہم جو ہے مثال آپ کے سامنے پیش کریں گے جتنی ہو سکی کہ زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے سامنے مثال پیش کریں گے اور جو رہ جائے گی آپ کے اندر اتنی صلاحیت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی کہ کوئی متشابہات ایسی ہے جس کو ہم نے نہیں کور کیا اگر آپ کو متشابہات لگتی ہے کنفیجن پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو خود حل کر سکیں اور اگر ایسی کوئی آیت ہے اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائیو جو ہے شو ہے آپ کال بھی کر سکتے ہیں سٹوڈیو کے اندر اور ہمارے ساتھ مل کر متشابہات حل کریں اگر نہ ہیں تو آپ پھر بھی کال کر سکتے ہیں اور جو متشابہات کی مثال ہم سکرین کے اوپر آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ ہمارے ساتھ مل کر اس کو حل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ناظرین کرام ہم مثالوں کی طرف پہلی سلائیڈ پیش کرتے ہیں آپ کے لئے تو یہ دیکھیں یہ سورہ عرف ہے جو نو میں پارے اندر ہے سورہ عرف میں ایک سو گیارہ ایک سو گیاروی آیت ہے آیت یہ ہے قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. سورة عراف كي آيات هي. ودوسر آيات هي أنيس في باريما سورة شعراء. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. دیکھیں ناظرین کرم دونوں آیتیں ہیں سورہ عراف میں اور سورہ شعراء کے اندر دو آیتیں ہیں جو بالکل سیمیلر ہے سوائے ایک حرف کے ایک ورڈ کے اور وہ ہے وَأَرْسِلْ پہلی آیت میں ہے اور وَبْعَثْ دوسری آیت میں ہے تو اب یہ سورہ شعراء جو ہے سورہ عراف جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر پہلے آتی ہے سورہ شعراء بعد میں ہے سورہ عراف جو ہے نوم پارے میں ہے سورہ شعراء انیس سے پارے میں ہے تو جب ایک حافظ یہ پڑھ رہا ہے تو اسے یہ تو یاد ہے کہ میں سورہ شعراء پڑھ رہا ہوں یا سورہ عراف پڑھ رہا ہوں تو جب سورہ عراف کے اندر ہے پہلی آیت ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے وَأَرْسِلْ وَاو کے بعد جو لیٹر ہے وہ علیف ہے وَاو کے بعد جو پہلا جو حرف ہے وہ علیف ہے اور دوسری آیت کے اندر سورہ شعراء کے اندر وَاو کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے با اب آپ علیف با تھا پڑھیں گے تو پہلے علیف آئے گا اور با جو ہے وہ بعد میں ہے تو اب اس طرح یہ یاد رکھنا آسان ہو گیا کہ بھئی پہلے جو سورہ عراف آئے گی اس کے اندر وَأَرْسِلْ والا لفظ آئے گا اور جب بعد میں چل کر سورہ شعراء آئے گی انیس سے پارے میں تو وَبْعَفْ والا لفظ جو ہے سورہ شعراء کے اندر بعد میں آئے گا تو اس طرح علیف با تا یہ حروف تحجی کی سی ترتیب کے اوپر ان دونوں آیتوں کو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ دوسری سلائٹ پیش کرتے ہیں دیکھیں یہ سورہ عراف جو ہے نوم پارے میں اس میں ایک سو چوبیس آئے تھے ثم لأصلبنکم اجمعین اور سولو پارے کے اندر سورہ طاہا ہے آیہ نمبر سیونٹی ون وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْل اسی طرح تیسری آیت ہے انیس سے پارے میں سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 49 وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ دیکھیں یہ تین آیتیں ہیں اور تینوں آیتیں کے شروع کے اندر جو ہے جو لفظ ہے اس کے اندر تھوڑا کنفیجن ہے کہ پہلے یا تو تم ہے یا ولا اصلی انکم ہے تینوں حرف ایک جیسے ہیں تو پہلی آیت کے اندر اس طرح یاد رکھا جائے اس آیتوں کو کہ پہلی آیت جو سورہ عراف میں ہے اور نو پارے کے اندر ہے وہاں پر لفظ تم ہے اور تم کے اندر جو پہلا جو حرف ہے وہ سا ہے تو سا جو ہے علیف با تاسا میں پہلے آتا ہے اور بعد میں جو ولا اصلی بنکم دونوں جگہ ہے وہاں پر جو پہلا جو لیٹر ہے پہلا جو حرف ہے وہ واو ہے لہذا سا والا لفظ اور سا والا حرف جو ہے وہ پہلے آئے گا ثم لا اصلی بنکم یہ پہلے آئے گا اور اس کے بعد ولا اصلی بنکم جو ہے یہ بعد میں سورہ طہا کے اندر ہے اور اسی طرح سورہ شعراء کے اندر ہے تو سا والا لفظ سا والی آیت پہلے واو والی دونوں آیت جو ہے وہ بعد میں آئے گی اس طرح یہ متشابہات حل ہو جائے گی نیکس سلائٹ پیش کرتے ہیں دیکھیں یہ سورہ توبہ ہے جو گیارو پارے میں ہے ایک سو نومی آیت ہے ون ہنڈر نائن آیت یہ ہے ایک ہی آیت ہے اور ایک آیت کے اندر دو متشابہات ہے یہ خاص طور پر دیان دے ناظرین کام آیت یہ ہے 
أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٌ تو یہاں پہلے جو متشابہات کی جو جگہ ہے موقع متشابہات محل متشابہات پوائنٹ آف کنفیوژن یہاں ہے کہ پہلے جو لفظ ہے وہ افمن ہے اور دوسری اسی آیت کا دوسرا جو حصہ ہے وہ امن ہے ٹھیک ہے تو یہاں سب سے پہلے تو متشابہات یہاں جو ہے کنفیوژن یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یا تو افمن ہے یا امن ہے تو آیت کے شروع کے اندر افمن جو ہے علیف کے بعد جو ہے لفظ فا ہے اور دوسری جو آیت ہے دوسری جو لائن ہے وہاں پر علیف کے بعد لفظ میم ہے لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ علیف باتاثہ کی ترتیب کے اوپر جو حروف تحجی کی سیدھی ترتیب ہے وہاں سب سے پہلے میم آتا ہے پہلے جو ہے فا آتی ہے اور میم جو ہے وہ بعد میں آئے گی لہٰذا افامن والا لفظ پہلے آئے گا اور امن والا جو حرف لفظ ہے وہ بعد میں آئے گا اسی طرح آگے چلے اس آیت کے اندر تو افمن اسس بنیانہو علا تقوى علا لفظ علا کے بعد تقوى ہے اور دوسری آیت کے اندر امن اسس بنیانہو علا کے بعد لفظ شفا ہے یہاں بھی وہی ترتیب تقوى کے اندر حرف تا ہے لیٹھر تا اور شفا کے اندر جو ہے حرف شین ہے لہذا لفظ تا جو ہے علیف باتاثا کی ترتیب کے اوپر لفظ تا جو ہے پہلے آتا ہے اور لفظ شین جو ہے وہ بعد میں آتی ہے تو لہذا یہ حروف تحجی کی سیدھی ترتیب کے اوپر یہ دونوں جو ہے متشابہات آپ حل کر سکتے ہیں افمن فا سے شروع ہے تو فا جو ہے پہلے آتا ہے اور اسی طرح تقوی جو ہے وہ حروف تحجی میں پہلے آتا ہے لہذا دونوں جو ہے دونوں متشابہات جو ہے حروف تحجی کی سیدھی ترتیب کے اوپر آپ اس طرح دونوں کو حل کر سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں جب حافظ یہ پڑے گا تو اس کو یاد رہے گا ایک مرتبہ نشاندہی کر دی جائے گی ایک مرتبہ اس کو یاد دھیانی کر دی جائے گی شروع میں جب یہاں پڑھ رہا ہے اسی وقت اس کو اگر بتا دیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ امید یہ ہے کہ حافظ جو ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا کہ یہاں پر مجھے یہ بات بتا دی گئی تھی یہاں پر یہ ٹوک دیا گیا تھا کہ یہاں افامن جو ہے فا والا لفظ پہلے ہے امن میم والا لفظ بعد میں ہے اسی طرح تقوی والا میں تقوی والا تا والا جو لفظ ہے وہ پہلے ہے شین والا لفظ جو ہے وہ بعد میں ہے جب ایک مرتبہ بتا دیا جائے گا حافظ کو یا کسی کو پڑھتے ہوئے یاد کرتے ہوئے اس کو بتا دیا جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس کو ہمیشہ یاد رہ جائے گا نیکس سلائٹ پیش کرتے ہیں دیکھیں یہ گیاروے پارے کے اندر سور پہلی آیت یہ ہے الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم اور اسی طرح بارو پارے کے اندر سور یوسف اس کی بھی پہلی آیت الف لام را تِلْكَ آیَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ تو یہ ہے سورہ یونو کی پہلی آیت سورہ یوسف کی پہلی آیت اور دونوں جو ہے بالکل سیمیلر ہے سوائے ایک ہے آخری جو لفظ ہے اس میں پہلی آیت کے اندر کتاب الحکیم ہے حکیم کا لفظ ہے اور دوسری آیت سورہ یوسف کی پہلی آیت کے اندر جو ہے وہ مبین کا لفظ ہے تو جو ہے پہلی آیت کے اندر علی فلم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حا جو ہے وہ حروف تحجی کی سیدھی ترتیب کے وہ پہلے حا آئے گا اور اسی طرح المبین جو ہے اس کے اندر علی فلم کے بعد لفظ حرف میم ہے تو حا جو ہے وہ پہلے ہے اور میم جو ہے وہ بعد میں آتا ہے حروف تحجی کی سیدھی ترتیب کے اوپر اسی طرح اس طرح یہ دونوں آیتوں کو یاد رکھنا آسان ہو گیا کہ پہلے گیارو پارے کے اندر حکیم لفظ ہے اور جو بارو پارے کے اندر سلو یوسف کے اندر جو ہے وہ مبین والا لفظ بعد میں آئے گا نیکس سلائٹ پیش کرتے ہیں یہ دیکھیں سورہ یونس ہے گیارو پارے کے اندر اس میں آیت نمبر سیونٹی ٹو وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسی طرح گیارو پارے کے اندر سورہ یونس ہے اور اسی کے اندر ایک سو ون ہنڈر فور آئے نمبر ون ہنڈر فور وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
देखिए बहुत सिमिलर आयतें हैं दोनों आयतें बिल्कुल सेम है वह उम्र थू अन अकून मीनल यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम है आगे चल कर पहले पहला जो पहली आयत के अंदर जो लफ्ज़ है वो मुस्लिम है और दूसरी आयत के अंदर जो लफ्ज़ है वो मुमिन है देखिए दोनों सूर्य यूनुस के अंदर है और सिमिलर आयतें हैं तो यहाँ वाकई में जो है मुतशाबह लग सकती है और जो है एक पढ़ने वाला धोखा खा सकता है और कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है कि पहले मुमिन है या पहले मुस्लिम है या वाइस वर्स या उसके बरखिलाफ़ है तो इसको याद रखने का जो तरीका है वो ये है कि मुस्लिम के अंदर लफ्ज मीम के अंदर लफ्ज मीम के बाद जो है वो सीन है और मुमिन में जो लफ्ज मीम हरफ मीम के बाद जो है वो हमजा है तो आप देखेंगे कि सीन जो है अलीफ बा तफ्ता जब पढ़, आप पढ़ेंगे तो हरूफ तहजी की सीधी तरतीब के ऊपर जो है पहले सीन आएगा और उसके बाद फिर हमजा बाद में आएगा तो लिहाजा पहले जब आप सूर यूनुस पढ़ रहे हैं तो बहत्तरवी आयत पर पहुँचेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि वहाँ मुस्लिम पहले सीन वाला लफ्ज़ पहले है और मुमिन वाला लफ्ज़ जो है वो बाद में चल कर एक सौ चार आयत के अंदर आएगा तो इस तरह ये मुतशाबहत आप हल कर सकते हैं चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ठीक है बारहवें पारे के अंदर आए सूर हूद आयत नंबर वन जीरो वन एक सौ एक आयत है आयत ये है फिर आगे चले चौदह पारे के अंदर फोर्टीन जूज सूर नहल आयत नंबर वन वन एट एक सौ अठारहवीं आयत है देखिए ये सूरहूद जो है जो पहले आती है कुरान करीम के अंदर वहां पर ये आए थे वमा वलना हम वाला किन यहाँ तक दोनों आयतें सेम है सूरहूद के अंदर और सूर नहल के अंदर दोनों सेम है इसके बाद वाला लफ्ज क्या है पहली आयत के अंदर वलाकिन के बाद वलमु है जिसके अंदर पहला हर्फ जो है वो व है और दूसरी आयत है सूर नहल के अंदर वमा वलम नाहम वलाकिन के बाद लफ्ज़ कानू है और कानू का जो पहला जो हर्फ है वो लफ्ज़ काफ है अब आप देख ले कि अरीफ बातासा की सीधी तरतीब के ऊपर ज जो है वो पहले आई है और काफ जो है वो बाद में आ रहा है तो यहाँ इस तरह ये मुतशाबहत जो है आप हल कर सकते हैं सूरहूद जो पहले कुरान करीम के अंदर आती है तो जा वाला जो लफ्ज़ है वो पहले आएगा और बाद में चलकर सूर नाल चौदह पारे के अंदर आएगी तो वहाँ पर वाकिन कानू काफ वाला लफ्ज़ बाद में आएगा इस तरह ये दोनों मुतशाबहत को हल करना आपके इन शाला आसान हो जाएगा चलते हैं स्लाइड की तरफ देखिए कई आयतें हैं इसके अंदर पहली आयत है बारहवें पारे के अंदर सूर यूसुफ है आयत नंबर ट्वेंटी फोर आयत यह है मुखलसिन इसी तरह सूर साफ़ात जो तेईस पारे के अंदर है आयत नंबर एटी वन आयत वही है कजालिका लिन सरफ़ानसूअलफ़ाह इन मिन इबादिन आगे चलकर सुर साफ़ात के अंदर ही आयत नंबर वन 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 एक सौ ग्यारह इन मिन इबादिन इसी तरह सुर साफ़ात के अंदर आयत नंबर वन टू टू एक सौ बाईस फिर आगे सुर सफात आयत नंबर वन थ्री टू इन मिन इबादिन देखिए पांच आयतें हैं नाजिन कराम और पांचों आयतें जो है बिल्कुल सिमिलर है सिवाय इसके के सिवाय आखिरी लफ्ज के पहली आयत के अंदर जो है वो मुखलसिन है सूर यूसुफ के अंदर लफ्ज़ मुखलसिन है और बकिया सूर साफ़ात के अंदर जो चार आयतें हैं मिन इबादिन अलमिन इबादिन अलमिन इबादिन अलमिन इबादिन अलमिन ये चार जो आयतें हैं आयत नंबर एटी वन वन हंड्रेड हंड्रेड और जो बकिया जो दूसरी जो आयतें हैं दोनों आयतों के अंदर जो आखिरी जो लफ्ज़ है वो मुमिन है अब आप ये देख लें कि मुखलसिन में मीम के बाद जो है ख़ा है 
اور مؤمنین کے اندر میم کے بعد جو ہے حمزہ ہے تو یہ جو ہے بہت آسان ہے پہلا جو سورہ یوسف کے اندر آئے یہ آیت آئے گی تو مخلصین مخلصین جو ہے مخلصین خواہ والا جو لفظ ہے وہ پہلے آئے گا اس کے بعد جتنی بھی آیتیں ہیں سورہ صافات کے اندر سورہ صافات کے اندر جتنی بھی چار آیتیں ہیں وہاں پر مؤمنین جو حمزہ والا جو لفظ ہے وہ بعد میں آئے گا تو اس طرح ان پانچوں آیتوں کو یاد رکھنا ایک چھوٹی سی یاد دہانی کر دی جائے گی تو پانچوں آیتوں کو یاد رکھنا آپ کے لئے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا ایک اور مثال پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ باروے پارے کے اندر سورہ یوسف ہے آیت نمبر 48 اور پھر اسی کے بعد والی آیت ہے یہاں دو آیتیں ہیں یکی بات دی گرے ون آفتہ اندھا جو ہے دو آیتیں ہیں سورہ یوسف کے اندر ہی ہے پہلی جو متشابہات کا جو موقع ہے پہلی جو پوائنٹ او کنفیجن ہے ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ کے بعد جو سیم ہے دونوں آیتوں کے اندر پہلی آیت کے اندر سبعون ہے اور دوسری آیت کے اندر عامون ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ سبعون میں پہلا جو حرف ہے وہ سین ہے اور عامون کے اندر جو پہلا جو حرف ہے وہ عین ہے تو سین والا جو لفظ ہے وہ پہلے آئے گا اور عامون والا جو لفظ ہے وہ بعد میں آئے گا چونکہ سین خروف تحجی کے اندر پہلا آئی ہے اور عین جو ہے بعد میں لہذا یہ اس طرح دونوں آیتوں کو یہ اس آیت کو یاد اکھنا یہاں آسان ہو جائے گا اچھا دوسرا دوسری جگہ جو متشابہات لگ سکتی ہے وہ اخیری لفظ ہے پہلا جو ہے مما تحسنون ہے اور دوسری آیت کے اندر یعصرون ہے تو یہاں پر جو ہے پہلے اندر پہلے حرف کے اندر جو ہے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر حرف جو ہے تا ہے اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر جو حرف ہے وہ یا ہے تو علیف با تا میں تا پہلے ہے اور یا جو ہے بعد میں ہے تو دونوں جو متشابہات کی جو جگہیں ہیں سبعن اور عامن یہاں بھی اور تحسنون اور یعصرون یہاں بھی دونوں جگہ پر جو ہے حروف تحجی کی سیدھی ترتیب کے اوپر یہ دونوں آیتیں آپ کے لئے یاد رکھنا آسان ہو جائے گی اب جب حافظ جب اس کو یاد کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اسی وقت اگر اس کو بتا دیا جائے جب ایک شخص جو اس وقت یاد کر رہا ہے اسی وقت اگر اس کو بتا دیا جائے کہ یہاں پر یہاں پر جو کنفیشن پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے پہلے جو ہے سین ہے پھر بعد میں عین ہے اگر اس طرح آپ بنا دیں گے تو انشاءاللہ پھر جو ہے حافظ جو ہے اس کو ہمیشہ انشاءاللہ یاد رکھ سکے گا اور جو ہے آپ پھر اس کو کبھی اس پر یہاں پر متشابہات نہیں لگے گی انشاءاللہ ناظرین اکرام انشاءاللہ ہم وقفے کی طرف اب جا رہے ہیں اور وقفے کے بعد آ کر آپ کے سامنے اور کچھ مثالیں بھی آپ کو پیش کریں گے جو انشاءاللہ اور آپ کو اور متشابہات کے بارے میں یاد دہانی کر دی جائے گی ملتے ہیں وقفے کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ